प्रिय शिक्षार्थी शुभे अभिनंदन तुम्हारे केम आमरा आशा करी भलो आसो भलो पढ़ाशनो करस तो हिसाब डा कि लेकारगलो तुम्हारा जो खत्ा गो खा करो खत्ा देखाओ लेकर से तुम्हारे साड़ा शब्द पासीना यह बार बार ही तुम्हारे प्रैक्टिस गल्प शुना प्रैक्टिस करो बार बार प्रैक्टिस करो छोटो छोटो कन्सेप्ट आसले तुम तो ए घर भेतर आसो तैना घर भेतर थकले को समस्या नहीं तो तुम्हार तुम जो पढ़ाशन तीन घंटा चार घंटा व्यय करो बा दिन चार घंटा रात दुई घंटा एक घंटा यह करते थे छोटो छोटो कन्सेप्ट करते थे तुम्हार सुविधा है तुम लेकारगलो बार बार देखो बार बार प्रैक्टिस करो जाह तुम तुम्हारा तो निर्मल ब्रदारे एक भिडियो देखो जानी ना उन्नी कमे वनर निजे जीवन जो उन्नी एक रुटीन कर कौन हमें लिखब कौन घुम कड़ब एन उनारा जदि यक रुटिने माफिक चलते हैं चलते परे तेल स्टूडेंटरा जरा यत यांग स्टूडेंट तुम्हारा क्या रुटिन माफिक चलो ना रुटिन माफिक चलो देखो तुम्हार जीवन सहज हो जाए सुंदर हो जाए तुम्हें आगे बोलोम क्यों जो फेसबुके ढुकले घंटार पर घंटा पता उल्टाई जाए अभी आज के बीच तुम्हारे देखो तुम्हार फेसबुके को समय नष्ट होना एक घंटा समय एक मिनिटो समय नष्ट होना तुम जी चिंता करो जो उद्देश्य नहीं आगाओ जो हमें यजट करब ये क्षेत्र करारे तुम बेर हो जा मैं क्ज आगे उद्देश्य थकते हैं कि उद्देश्य हमें एखे जा उद्देश्य थकले उद्देश्य क्षेत्र शेष हो गए तुम्हें क्योंकि सठीक बेर आसते क्ष शेष तुम से बेर हो जा मैं को क्ज नहीं तुम्हार को उद्देश्य नहीं तुम्हें आगाते हैं उद्देश्य नहीं तुम जो आगाओ तेल क्योंकि तुम सफल होगा क्योंकि ज कख समय नष्ट है फेस देखा से वही उद्देश्य ना थे यहाँ देखी एक देखिए जाए दिख जाए यह रखम करते करते देखा समय नष्ट है उद्देश्य नहीं क्ज करते हैं तुम उद्देश्य नहीं बसो टेबिले जो एक घंटा दुई घंटा पढ़ब व तीन घंटा पढ़ब देखो तुम्हें भलो कर पा उद्देश्य नहीं फेसबुक व्यवहार करो उद्देश्य नहीं करो जेटा जाओ उद्देश्य नहीं क्ज करो एवं तुम्हार टाइम माफिक तुम क्ज करते तुम दसटा क्लस थे तुम दसटा उठसो ना सारा दिन घुमा वो दुईटार दिखे उठसो ये क्षेत्र करा जाए ना यह रुटिन माफिक क्ज करो ओके okay, जैसे हमें पढ़ब हे आज के अष्टम लेकर अष्टम लेकारे हमें बांग्लेश कृषि नहीं पढ़ब द्वित सेप्टर तो द्वित सेप्टर पर आस द्वित सेप्टर खूब सहज एक टर्म एखे हमें बार बार ही बी कृषि शिक्षार मतन एक टर्म तो कृषि शिक्षा भलो जिनगूल बांग्लेश कृषि नहीं लेखा बांग्लेश कृषि नहीं मोटामोटी एक कल्पना कर लेकिन चिंता कर लेकिन लिखते पर एक छोटो एक गल्प बोल शुरू करी बांग्लेश कृषि नहीं पढ़ब कृषि संक्रांत ही गल्प तो आजकल दिन जमन ये मोबाइल हैंडसेट तुम्हार टी अदार्स एग्ला तो अनेक दिन सहजलभ्य है क्योंकि आगे जो एर मानुष बनोदन व्यवस्था छो क्रापाला अनेक पुरतन कथा कि जत्रापाला छो विभिन्न मानुष मंच कर अनुष्ठान करत नायक नायिका नहीं नायक नायिका एक जन के बनाय ग्रामे ये ता तर बनोदन व्यवस्था एरक छो तो तुम एक अंचले मन करो एक मंच सजिए अनुष्ठान होने जत्रा अनुष्ठान तो वोने नायक दे हे एरक लोक खुजे पा जा नायक नायक एक जो सुंदर एक नायक देखा से क्यों तर पिता हे आसले मुसिर क्ज कर मुसि मैंने झुड़ी टुड़ी बनाए आ कि एलिक एलिक विभिन्न झुड़ी बनाए बाश दिए बाश बाबे दिए डे मुसि बोले तो जो एख मुसर से नायक पार्ट दिले क्यों ये करते रिहार्सल करते लज्जा पाए रिहार्सल मैं कि प्रैक्टिस आगे प्रैक्टिस कर तरह जत्रा पाला अनुष्ठान करते हैं तो सबा रिहार्सल कर नायक आसे ना कारण और पिता मुसि ए खूब लज्जा बोध करे के नायक पार्ट दिया समस्या नहीं जदि क्यों बोले चलो रिहार्सल करी तक समस्या नहीं स्टेजे मेरे देव तो स्टेजे मेरे देव बोलते बोलते क्यों जो तुम्हार अनुष्ठान शुरू हो गए ना खूब शुरू हो गए कि मंच से जत्रा शुरू तक एक पार्ट थे एरक जे राजारे उन्नीत हो तो राजा राजार का मंत्री एस बोल हजूर अमुक राज्य शेष हो गए अमुक राज्य शेष हो गए अमुक राज्य समस्या है यकम एक पार्ट थे वो दृश्य तक कि तक हे तुम ओ राजार पार्ट थे एरक एक निर्दिष्ट एक पार्ट थे ए रकम एरक करते हैं क्योंकि से ना कर राज्य जा झुड़ी बुनिया खाओ एन बेपर हे कि तुम्हार टेंडेंसि ओरकम हम होना तुम्हार देखा जा पिता व्यवसा कर तुम जाए जा पढ़ाशुना जाए जा गोल्लाए जा व्यवसा कर खाव ये टेंडेंसि नहीं क्ज कर लेना प्रैक्टिस करते जो प्रैक्टिस करवा 
তত বেশি দক্ষ হবা আমি এই গল্প বলার মূল কারণ কিন্তু প্র্যাকটিস 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 প্রশ্ন হচ্ছে একটা প্র্যাকটিস একটা খেলা বারবার সেটা নিয়ে চর্চা করা এই চিন্তা মাথায় থাকতে হবে আর একটা বললে আমি শেষ করি যে আমার এক সার ছিল উনি বলতে বাংলা সিনেমা আগে কীরকম দেখা যেত দেখেছে মায়ের কোলে এক শিশু দোল খাচ্ছে দোল খেতে খেতে কী আছে ওই পার্ট শেষ আর একটা পার্টে চলে গেল দেখেছে যে জসীম হয়ে গেল তার মানে টপ আপ করে নায়ক হওয়া যায় না যেটা স্যার বলছিল তো টপ করে কোনো কাজ হয় না কাজ করতে গেলে স্থিরভাবে তোমাকে গোসায় নিতে হবে তোমার নিজেকেই নিজেকে গোসায় নিলে তুমি সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবা তো বাংলাদেশের কৃষি নিয়ে একটা জিনিস যা আমি লিখে রাখছি যে ক্ষমতা মানুষকে নীতিগ্রস্ত করে অধিক ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এটা কি বার্টার ড্রাসেলের উপর বার্টার ড্রাসেল ছিল বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী হ্যাঁ বিয়ে একটা জ্ঞানী লোক এটা উক্তিটা তুমি পাবা অনেক জায়গায় অনেক পরীক্ষায় হয়তো আসতে পারে যাই হোক তো উনি বলছে আমি এটা কেন বলছি এটা ছোট ছোট স্বাধীনতা তোমাকে মানুষ করে দেবে ভালো মানুষ করবে ছোট ছোট স্বাধীনতা তুমি বোঝো কি তো যেমন তোমার কলেজ যাওয়ার স্বাধীনতা তোমার পড়ার স্বাধীনতা কিন্তু যখন অধিক স্বাধীনতা আজকে দেখো তুমি সারা দিন ঘরের ভিতরে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়তো সম্পূর্ণটাই ঘুমাচ্ছ রাত সকাল অনেক পর্যন্ত ঘুমাচ্ছ এতে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় তুমি একে দুর্নীতিগ্রস্ত করে দিচ্ছ মানে তোমার নষ্ট করে দিচ্ছে ওকে আমরা বাংলাদেশের কৃষি পর্ব তো বাংলাদেশের কৃষির দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে আছে বাংলাদেশের কৃষির উপখাত পর্ব বাংলাদেশের কৃষির উপখাত পড়তে গেলে তুমি একটু খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে তোমার এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তো কৃষির উপখাতে আমি প্রথমে যে জিনিসটা আসবে তোমার দেখো উপখাতের প্রথমে আছে বাংলাদেশের অর্থনীতির সমীক্ষা দুই হাজার সতেরো তো দুই হাজার সতেরো অনুযায়ী কৃষি খাতকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হবে দুইটা ভাগ একটা হচ্ছে তোমার কৃষি ও বনজ আর একটা হচ্ছে মৎস্য কৃষি ও বনজ দেখো কৃষি এবং বনজ কথা দুইটার ভিতরে তুমি একটু মিল পাবা মিল পাবা না খুঁজে বের করলে মিল পাবা কৃষি এবং বনজ দেখো দুইটা উপখাত এক কৃষি ও বনজ এখন আমি মনে রাখি তুমি যদি কৃষি শুধু কৃষি বললে হবে না কৃষি বনজ দুইটাই বলতে হবে তো কৃষি বনজ আর হচ্ছে দুই নাম্বার হচ্ছে মৎস্য মৎস্য খাত কৃষি বনজ খাত তো কৃষি বনজ কৃষি বনে থাকলে তুমি মৎস্য মনে থাকবে এই বনজ মনে থাকবে কৃষির এই যে মনে করো যে এটা ব হয়ে গেল করে যে অংশ কেটে দিলাম ব হয়ে গেল তাহলে যাই হোক এই জিনিসটা তোমার তখন বনজ হয়ে যাবে এই ব এই বয়ের সাথে মিলে বনজ হয়ে যাবে কৃষি ও বনজ আর একটা হচ্ছে তাহলে মৎস্য তাই না তাহলে এই জিনিসটা আমার এইভাবে যদি নিয়ে আসি যে এই কৃষি ও বনজকে আবার তিনটা অংশে ভাগ করা হয়েছে কৃষি ও বনজকে তোমার তিনটা অংশে ভাগ করে যে তিনটা অংশে ভাগ করা হয়েছে এই তিনটা অংশ দেখো শস্য শাক সবজি প্রাণীজ ও মৎস্য এই শস্য শাক সবজি এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর শস্য শাক সবজি প্রাণীজ বনজ তাহলে দেখো কৃষি বনজকে আমার আপনার তিনটা অংশে ভাগ করা হয়েছে কৃষি বনজকে তিনটা অংশে ভাগ করা হলে শস্য শাক সবজি প্রাণীজ বনজ সম্পদ তো প্রাণীজ বনজ এই জিনিসটা মনে রাখার একটু সিস্টেম আছে যে মনে রাখার সিস্টেমটা কীরকম তুমি দেখো নিচ থেকে ওঠো প্রথমে বন বনজ মনে রাখো বনে কী থাকে প্রাণী থাকে তাই না বনে প্রাণী থাকে মানে বনজ সম্পদ বনে একটা সম্পদ তারপর প্রাণীজ সম্পদ এই আবার বনে কী থাকে আর একটা জিনিস থাকে শাক সবজিও থাকতে পারে বনে তার মানে বনে থাকবে প্রাণীজ সম্পদ এবং তোমার প্রাণী সম্পদ এবং শস্য শাক সবজি এই শস্য শাক সবজি কিন্তু সব থেকে বড় উপখাত এখানে এখানে এম সিকেও আসবে নোট ডাউন করে নাও এটি কৃষি খাতের সব থেকে বৃহত্তম উপখাত কিন্তু এই শস্য শাক সবজি এটা গুরুত্বপূর্ণ শস্য শাক সবজি যখন আমরা পড়তে যাবো তখন এই যে এভাবে বলতে পারি যে এর ভিতরে কি কি আছে দেশে উৎপাদিত শস্য শাক সবজির দেখো শস্য শাক সবজি নিয়ে কৃষি খাত কৃষি খাতের ভিতরে এটা অন্তর্ভুক্ত এর ভিতরে রয়েছে তোমার মশলা মশলা জাতীয় যে উল্লেখযোগ্য এর ভিতরে সরি শস্য শাক সবজির ভিতরে আছে কি ধান ধানের ভিতরে তুমি যদি বলো এখানে কি কি ধান আছে আস্তে আস্তে আউশ আমন বড়ো এই তিন তিনটা তিনটা জাতীয় ধান আমরা পেয়ে থাকি তারপরে আছে কি গম ভুট্টা আছে শাক সবজি জাতীয় আছে তোমার মশলা জাতীয় মশলা জাতীয়র ভিতরে রয়েছে পেঁয়াজ রসুন তারপরে কি হলুদ এলাচ দারুচিনি গোলমরিচ এই জাতীয় বিষয় আছে তো যাই হোক তো তোমার এই শস্য শাক সবজির ভিতরে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী পরে স্বাধীনতার পর কি হলো স্বাধীনতার পরে কিন্তু এটা হচ্ছে তোমার 
পাঁচ শতাংশ এই শাকসবজি উৎপাদন বেড়ে গেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে পাঁচ শতাংশ শাকসবজি বেড়ে গেছে আবার বাংলাদেশ কিন্তু এখানে তোমার পৃথিবীতে তৃতীয় অবস্থানে আছে শস্য শাক সবজি উৎপাদনে শস্য শাক তো বাংলাদেশে কিন্তু এই শস্য শাক সবজি উৎপাদনের তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে তো আর এবং আরেকটা ঘটনা ঘটছে যে বাংলাদেশের এই শস্য শাক সবজি যেই দেশে আবার যেই তোমার একটু চিন্তা করো যে যে অঞ্চলে যেই দ্রব্য বা যেই পণ্য উৎপাদন হবে অবশ্যই ওই অঞ্চলের মানুষ সেই পণ্য বা সেই উৎপাদিত দ্রব্য বেশি খাবে যে তোমার যখনই বাংলাদেশে এই শস্য শাক সবজি বেশি হচ্ছে বা বেশি উৎপাদন হচ্ছে তখন অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিছু সবজি ভোগের পরিমাণ পঁচিশ শতাংশ বেড়ে গেছে খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা এখান থেকে গতদিন বলছিলাম যে লেখ চিত্র বা পাই চিত্র যেটা তো বলো আয়ত লেখতে দেওয়া থাকবে তুমি এখান থেকে একটা চিত্র আঁকবা এভাবে আমরা ক্লাস শেষ করলে তুমি কিন্তু আর একজনকে শেখাতে পারবো আমি বলছিলাম গতদিন শস্য শাক সবজির ক্ষেত্রে আয়ত লেখ থাকবে প্রাণীর সম্পদের ক্ষেত্রে এত লেখ থাকবে এবং মানুষ সম্পদের ক্ষেত্রেও বেড়ে একটা শেখালে তিনটা বেড়ে যাবে সহজ জিনিস তুমি চিন্তা করো একটু এবার আমরা আয়ত লেখ এখনও শিখবো এবং আয়ত লেখ থেকে তুমি গণসংখ্যা রেখা বা গণসংখ্যা বহুভুজ ভুজ এবং রেখা অনেকটা একই ধরনের সহজভাবে শিখতে পারবা দেখো যে এইরকম একটা চার্ট থাকবে এইরকম চার্ট যদি থাকে এই চার্টে তোমার এটা আসবে শাল শাল মনে করো ওখানে সতেরো আঠারো দেওয়া আছে ওখানে আঠারো মিনিট ধরে দিলাম তো এটা আসলে কোনো কঠিন জিনিস না খুব সহজ জিনিস জিনিস এটা মনে করো তুমি তোমার পড়ার সুবিধার্থে জিনিস দেওয়া আছে যে শস্য শাক সবজি উৎপাদন এর হার দুই হাজার সালে কত ছিল জিডিপির কত কোটি টাকা এটা ছিল দেখো জিডিপি চারশো টাকা ছিল এত কোটি টাকা ছিল শস্য উৎপাদন খাত থেকে কিন্তু তারপরে আট নয় সালে কী হলো এর থেকে বেড়ে গেল আটটান্ন হাজার হয়ে গেল আটান্ন হাজার সামথিং জিডিপি কোটি টাকায় এখানে দেখানো হয়েছে ছাপ্পান্ন ধরে নাও আটান্ন ধরে নাও আটান্ন হাজার সামথিং এই সামথিং কোনো ব্যাপার না নয় দশ সালে কত হলো দশ এগারো ওই তোমার বাষট্টি চৌষট্টি ছেষট্টি আটষট্টি একাত্তর ভাতো তার মানে আস্তে আস্তেই কিন্তু এটার গতি কিন্তু উপরমুখ যাচ্ছে তাই না তো আমরা যেই চিন্তা করো যে দুই হাজার সাত আট নয় এ দশ এগারো বারো এইভাবে দেওয়া আছে তো সাত আট সালে আমার যে অবস্থা ছিল যত কোটি টাকা ছিল ছাপ্পান্ন কোটি টাকা এই অংশটা তুমি মাথায় নিয়ে আসবে না ধরে ধরে নাও যে ছাপ্পান্ন হাজার আটান্ন হাজার বাষট্টি হাজার চৌষট্টি হাজার এরকম এত 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 হাজার এত কোটি টাকা আর জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রবৃদ্ধির হার দেখা যাচ্ছে তিন পয়েন্ট নয় নয় দুই পয়েন্ট আট তিন তার মানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারটা কিন্তু আস্তে আপ ডাউন হচ্ছে কমছে বাড়ছে না তিন দুই সাত তিন আবার এক আবার তিন আবার শূন্য আবার শূন্য শূন্য দশমিক সামথিং শূন্য দশমিক সামথিং এই অবস্থায় যদি একটা চার্ট দেওয়া থাকে তোমাকে শুধু বোঝানোর জন্য কিন্তু এই জিনিসটা দেখানো হয়েছে যে শস্য পোখাতে আসলে কতটুকু কী অবস্থায় এসছে বর্তমান অবস্থা কি যেমন এখানে ছিল সাত আট এখানে দেখেছে আমার আঠারো উনিশ বা দুই হাজার এরকম সামথিং দেওয়া থাকলো তখন আমি এই এর থেকে আমি কি ধরনের চিত্র পাবো তো আয়ত লেখের মাধ্যমে দেখাতে পারি আয়ত লেখের মাধ্যমে তুমি দেখাতে গেলে আমার এখানে জায়গা নাই আমি একটু মুছে দিলাম তুমি খাতা কলম নাও খাতা কলম নিয়ে দেখো জিনিসটা তোমার মাথায় রাখো যে আসলে শস্য প্রখাত তারপরে আমরা পড়লাম এই প্রাণীজ সম্পদ বনজ সম্পদ তো প্রাণীজ সম্পদ বনজ সম্পদেও কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত এখান থেকে এই প্রবৃদ্ধির হার তোমার যে প্রবৃদ্ধি এখান থেকে বাড়ছে কিন্তু আমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে দেখাবো এবার শখ দেওয়া থাকবে শখ নিয়ে সমস্যা নেই শখের মাথায় মন রাখতে হবে না তুমি একটি চিত্রটা ফলো করো দেখো চিত্র আমি এভাবে শেখাইছি কিন্তু তোমার যে আমি যখন এখান থেকে তোমার ওখানে ওখানে সর্বনিম্ন কত ছিল সর্বনিম্ন ছিল ছাপ্পান্ন হাজার টাকা ছাপ ছাপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা তো ছাপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা যখন হবে তুমি এখানে একটা ভাঁজ দিয়ে দাও আর এখানেও একটা ভাঁজ দিয়ে দাও তো ভাঁজ দিয়ে দিলে আমি কিন্তু এখান থেকে ছাপ্পান্ন থেকে শুরু করতে পারবো এখানে ধরলাম ছাপ্পান্ন হাজার এখানে তোমার সাতান্ন এভাবে চলে যাবো সাতান্ন আটান্ন উনষাট সর্বোচ্চ যেতে হবে আমার উনসত্তর পর্যন্ত তার মানে পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন আসলাম তারপরে আসো সাতান্ন তারপরে আসো 
दुई को बाढ़ से उन्नत शाद उन्नत शाद शाद एक शट्टी ते शट्टी पौष शट्टी शाब शट्टी उन्नत शट्टी शर्बत स्वास्थ्य का तो उन्नत शट्टी रहता है ना इधर के लिए होगा और नीचे देखो ये जो भाष सीन है ये भी दिलो होगा दूसरा दाग दे दिलो होगा श्याम तार पड़े जेटर्स भी शाल नहीं से उसे शुमार देवा हमें ये दिखे लिखी दी जीडीपी प्रोबिडिटी हार जीडीपी हजार कोटी टका है जेटर्स देखा नहीं से जीडीपी हजार कोटी टका है आर ये अंकश तो ये दिखा ये अंकश देखो भाव में शुमार है बट टाइम टी दिए दिते बड़ी बस शुमार दिल लिखती है शोमाई दिया दो, शोमाई कॉट कॉट को मिनिमम एक पास तथ्य के सही तथ्य दिया हो, तो उन्हें सही तथ्य दिलाए होंगे, जे छात्र थे के दूसरा छात्र थे के दिलाए जो तो दूर पर जनता शंभव, तेर मैंने इखने तुम्हीं धरो दूसरा छात्र आठ नौ दश एक रो बारो तेरे से दो पुनः छोलो छोटर दोनों दोनों कोटल एक है ना तेरे आठ नौ एक है ना नौ दश एक आठ बारो एक है ना दस दस बारो ठीक है तेरो तेरो ठीक है चल दो सो इटा देखा ले हवे तो दो हजार सात आठ साले तुम्हारे कोतु सिलो इजी निश्चित देखो सात पौन हजार पैसो सुरानो बॉय को लेटा का सिलो एक है ना निया निया शोएब हवे सापन हजार जो दिसे लो तो हमारे सापन हजार को था ऐसे सापन हजार सापन हजार को पंचाश सापनों तार मने शातानों सापनों एक माजा माजी धरो एक है ना एक टा एजम्पशन करने लगे होंगे ये टा आश्ले कुब एब्सुलेट मान होंगे ताना देखो आमी ए ए भावे धोरी सापन हजार जो दिहाई तेरे माजा माजी होंगे निश्चित ये दूरी पास जो अंक छोटा हमारे आगे सेल होगी तो तुम इखने लिखे दो सप्पन हजार सशो चुरनों पर ये तो कोटी टाइप है ये अंक छोटा इधर मान आठ नौ शेले को तो सेल हो आठ नौ शेले इखन देखो उठाओ आठ नौ शेले तुम्हारे टागस लो आठ टन हजार आठ टन हजार को था ऐसे शापन शातन ये माध्यम जेट टाव बसता है चले दबा इखन देखो मन एक हैं देख के शो जा तुम उठे दो ये है बस ये एक है ना लिखे दीपा को तो लिख बाटन हज़र आटन हज़र चुरानो बॉय कोटी टका ये हम शोड़े एक है ना लिखे दिले हवे तार पर ऐसे दोष अगर उछले दोष अगर उछले तो हमारे को तो सिलो अगर वो बरोशले जय शाल दीपा शेष शाले एब्सुलेट वैल्यू दीपा तेले देख शेष उठती को था जावे, शेष उठती जावे निश्चय ये ये आऊँ। दो तार पड़े देखो, तेरह सौ दस शाले कोतार शुरू, तेरह सौ दस शाले आठ से आठ छोटी हज़ार, आठ छोटी हज़ार नौ शो आठ आठ त्रिश। एक हंते के ये भाव उठाए दाव, आठ छोटी को था जावे। तेरे में ये आठ छोटी, आठ छोटी एक खूब शोहज़ ते ना देखो तुम्हारे जो तो शाल दिया था एक बे पढ़ दिला मैं एक दो ही तीन चार चार टे पास्टा सोई टा दिले हबे पास्टा सोई टा मैं शोधर ऑटल लास्ट चार से ते ऐखने दिला मत से तेरो सिद्ध तेरो बरे तेरो सिद्ध दर पढ़ तुम्हारे से शोलो शोधरो दिया से बोई दे शोलो शोधरो दिया � तो दो हज़ार शोलो शोधरो एक तुम्हारे को तो कोटी टका से एकात्तर हज़ार एक हंते के शो जाओ ठीक चले जाओ एकात्तर को था उन्हें शोधतर शोधतर एकात्तर एक हंते दिन आप बोलते तुम्हें नींद दे तार पर एक हंते तिहत्तर जहाँ को एकात्तर है तो मैं एक अशो एकात्तर हज़ार तार पर एक शो जाओ ठीक चले जाओ 
এইখান দিয়ে এই অংশ দাগ দিতে পারি তো এই অংশটা যেন এদিকে এদিক না লিখে আমরা এদিকে এই অংশে দাগ দাগ দিয়ে আমরা এভাবে উচ্চ লিখে দেবো আটষট্টি হাজার নয়শো নয়শো কত ছিল নয়শো আটত্রিশ ছিল এই অংশটুকু আমরা বুঝে দিলাম এখানে তারপরে আসছে কথা তোমার ষোলো সতেরো সালে দেখা যাচ্ছে একাত্তর হাজার চারশো একানব্বই একাত্তর হাজার চারশো একানব্বই একাত্তর হাজার চারশো নব্বই একানব্বই এই এত অংশ এত কোটি টাকা অংশে দেওয়া আছে তারপরে সতেরো আঠারো সালে কত কোটি টাকা দেওয়া আছে সতেরো আঠারো সালে তোমার দেওয়া আছে বাহাত্তর হাজার বাহাত্তর হাজার তার মানে বাহাত্তর কোথায় যাবে এই মাছ বরাবর যাবে এই অংশ আসলে আসবে তার মানে তুমি এখান দিয়ে সো যা উঠে যাও আবার এখান দিয়ে खुबी सहज तुम्हें बोझान এটা হচ্ছে একটা আয়তলেখ তো আয়তলেখ শক দেওয়া থাকলে তুমি আয়তলেখ আঁকতে পারবা কোনো সমস্যা নেই মাঝে ওপরে ওপরে শুধু এই কত কোটি টাকা জিডিপি এসছে জিডিপির হার কত কোটি টাকা এবং কত সাল এখানে টাইম দেওয়া থাকবে এখানে জিডিপি কত কোটি অংশ এই দুইটা জিনিসের এক একটা সালে কত কত কোটি টাকা হয়েছে সেটা দেখানো হয়েছে এখানে সহজ জিনিস না আসলে খুবই সহজ জিনিস এখন এইখান থেকে তোমার যদি বলি গণসংখ্যা রেখা দেখো তো গণসংখ্যা রেখা দেখানো আরও সহজ গণসংখ্যা রেখা আমি তার আগে কিন্তু বলছিলাম শাক সবজির উৎপাদন স্বাধীনতার পরবর্তীতে বাংলাদেশের সে তোমার সবজি উৎপাদন বেড়েছে হচ্ছে পঁচিশ শতাংশ একজন মানুষের মাথা পিছু যে সবজির ভোগের পরিমাণ তাও বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে এই এই রেখা মাস বরাবর মাস পয়েন্টে বিন্দু দিয়ে দাও বিন্দু দিয়ে দিলে এই মাস বিন্দুগুলো তুমি হাত দিয়ে দিবা গণসংখ্যা রেখা যখন বলবে তখন হাত দিয়ে দিতে হবে যখন বহু বুঝ ভরবে তখন স্কেল দিয়ে দেবো দিতে হবে তার মানে এখান দিয়ে এইভাবে চলে যাও হাত দিয়ে তারপর এখান দিয়ে এইভাবে যাবো এইখান দিয়ে এইভাবে যাবো এখান দিয়ে এখানে তার মানে এই যে গণসংখ্যা রেখা গণসংখ্যা রেখা কি প্রকাশ করছে আস্তে 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 গণ এই শাক সবজি উৎপাদন শস্য শাক সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে তো বৃদ্ধি পাওয়ার জিনিসটাই কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে জিডিপি হার দিয়ে এবার যদি বলে গণসংখ্যা বহু ভুজ দেখাও তখন তোমার স্কেল ধরতে হবে স্কেল ধরতে হয় স্কেল ধরে কি করতে হবে স্কেল ধরে এইভাবে এখান থেকে এটা এইভাবে দাগ দিতে হবে তারপর স্কেল যখন ধরবা তখন নিশ্চয় এটা এই রকম স্ট্রেট হবে এখান থেকে স্কেল ধরবা তখন এইটা স্ট্রেট হবে এখান থেকে স্কেল ধরলে এরকম স্ট্রেট হবে এই স্ট্রেট হবে এই স্ট্রেট হবে তাই না তার মানে এটা কি ভুজের সৃষ্টি হবে আমাদের এর এরপরে আমরা যদি প্রবৃদ্ধির হার দেখাবো জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রবৃদ্ধির হারে যে জিনিসটা অ্যাপসুলেট হবে প্রবৃদ্ধির হারে যে কী হবে তখন এই অংশে এই সেম থাকবে আমি প্রবৃদ্ধির হার দেখাই তোমার তার মানে এটা পারবা ঠিক না প্রবৃদ্ধির হার দেখো প্রবৃদ্ধির হার দেখো রয়েছে পয়েন্ট ওখানে কম কম হারে আসবে দেখো এই জিনিসটা আমি জিডিপির হার প্রবৃদ্ধি দেখানো রয়েছে তিন দুই তার মানে এক এক করে ধরি এই অংশে তখন জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এদিকে সব ঠিক থাকবে জিডিপি এখানে হাজার কোটি টাকায় দেখাচ্ছি এখানে প্রবৃদ্ধির হার হবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এখানে ধরবা একটু বড় করে ধরতে হবে কারণ এখানে সর্বোচ্চ আছে হচ্ছে তোমার সর্বোচ্চ আছে সাত তুমি একটু বড় করে আসতে বড় করে আসলে জিনিসটা সুন্দর দেখা যাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত বাংলা রয়েছে আমরা বাংলায় লিখবো যে বাংলা ইংলিশ মিক্সড করা যাবে না এবার হয়ে গেল জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি দেখো তোমার ওই আগের শখেই কিন্তু নিচে লেখা আছে তারপরে প্রথমটায় দেওয়া আছে দুই হাজার সাতে সাত আটে দেওয়া রয়েছে তিন দশমিক নয় নয় 
তিন দশমিক নয় নয় যখন দেওয়া থাকবে তার মানে প্রায় চারের কাছাকাছি প্রায় চারের কাছাকাছি এই অংশে যে তোমার এই অংশটা লাগবে এই টোটাল উপরে উঠে যাবে এইভাবে উপরে উঠে যাবে তার মানে এখান থেকে দাগ দিয়ে দিবা এর উপরে লিখে দিবা কত তিন দশমিক নয় নয় এবার আসছে দেখো আট নয় সালে আট নয় দুই দশমিক একাশি দুই দশমিক একাশি তার মানে দুই দশমিক এখানে একটা অ্যাজামশান করতে হবে আসলে এটা এত ই না যে তোমার অ্যাপসুলেট ভ্যালু আসতে হবে অ্যাপসুলেট মান পয়েন্ট সামথিং তুমি লিখে দিচ্ছ যেহেতু তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই কারণ এখানে লেখা আছে দুই দশমিক পাশে বা সাইডে লিখতে পারো দুই দশমিক তিরাশি তারপরে কত সাল তারপরে আসছে নয় দশ তো নয় দশে কত কত আছে নয় দশে তোমার সাত দশমিক সাতান্ন তার মানে সাত দশমিক সাতান্ন হয়ে গেলে আর একটা পয়েন্ট নিতে হবে আমার আট নিতে হবে সাত দশমিক সাতান্ন যেহেতু তাহলে এখানে আট ধরে নাও একটু উপরে চলে গেল সমস্যা নেই তাহলে এখানে লিখব আমরা সাত দশমিক সাতান্ন সাত দশমিক সাতান্ন সাত দশমিক সাতান্ন তাহলে এই সোজা যাবে সাত দশমিক সাতান্ন আসলে এগারো বারো সালে কত সে দশ এগারোতে তিন দশমিক পঁচাশি এখানে আমরা পাইছি চার নাম্বারটা এগারো বারো সাল এগারো বারো সালে তোমার কত হয়েছে এগারো বারো সালে এক দশমিক পঁচাত্তর দশ এগারো সালে কত হয়েছে দশ এগারো সালে আসো দশ এগারো সালে তোমার হয়েছে দশ এগারো তিন দশমিক পঁচাশি তিন দশমিক পঁচাশি মানে একটু উপরে চলে যাবা এই যে অংশে যাবা এই এখানে তিন দশমিক পঁচাশি তিন দশমিক পঁচাশি তারপরে অংশে তোমার যে এগারো বারো সালে এক দশমিক পঁচাত্তর এগারো বারো সাল এগারো বারো সালে এক দশমিক পঁচাত্তর এই অংশে কমে যাবে তাই না এক দশমিক পঁচাত্তর এক দশমিক পঁচাত্তর মানে প্রায় দুয়ের কাছাকাছি এই অংশে আসবে এই জায়গায় আসবে এখানে আসো এক দশমিক পঁচাত্তর তারপরে তেরো চোদ্দ তেরো চোদ্দতে কত আছে তেরো চোদ্দতে তিন দশমিক আটাত্তর তিন দশমিক আটাত্তর মানে চারের একটু পরে এই ধরে নিয়ে তুমি তিন চার দশমিক আটাত্তর নিয়ে যাও তিন দশমিক আটাত্তর তারপরে আছে ষোলো শত ষোলো সতেরো আছে দেখো ষোলো সতেরো এখানে খুব কম প্রবৃদ্ধির হার এখান থেকে আসছে আছে পয়েন্ট ছিয়ানব্বই পয়েন্ট আটানব্বই পয়েন্ট ছিয়ানব্বই মানে একের অনেক নিচে পয়েন্ট ছিয়ানব্বই পয়েন্ট আটানব্বই ধরে নাও এই অংশ জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ছিয়ানব্বই আবার জিরো পয়েন্ট আটানব্বই এ আছে প্রবৃদ্ধির হার প্রবৃদ্ধির হার যখন দেখানো হবে তখন যদি আমি এখানে গণসংখ্যা রেখায় দেখাই গণসংখ্যা রেখা দেখাতে বলবে না এখানে গণসংখ্যা বহুভুজে দেখাতে হবে বলবে বহুভুজে ধরলে আমি অবশ্যই স্কেল ধরতে হবে আমার এই অংশ থেকে এই অংশের মাছ বরাবর প্রত্যেকটা মাঝে ফোটা দিতে হবে কিন্তু প্রত্যেকটা মাঝে ফোটা দিতে হবে এই অংশ থেকে আমি এইভাবে স্কেল দিয়ে ডাক দেবো আবার এখান থেকে এখানে স্কেল দিয়ে ডাক দেবো সোজা স্কেল দিয়ে ডাক দেবো আবার এখান থেকে এই স্কেল দিয়ে এরকম পথ ডাক দেবো এখান থেকে মাছ বরাবর দিয়ে এরকম ডাক দেবো আবার স্কেল ধরবো ওই জায়গা থেকে এইভাবে ডাক দেবো এখান থেকে সোজা চলে যায় এখানে এখান থেকে সোজা এই অংশে চলে যায় তাহলে এই দিয়ে আমরা গণসংখ্যা বহু ভুজ ভুজ মানে কি দেখো ভুজ মানে এই যে এরকম সৃষ্টি হচ্ছে না এই অংশটা ভুজ আবার এরকম এরকম সৃষ্টি হচ্ছে এই অংশটা ভুজ এরকম সৃষ্টি হচ্ছে এই অংশটা ভুজ তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে ভুজ জিনিসটা কি তো হিসাবটা দেখো যে এখানে যে জিনিসটা দেখাচ্ছে প্রত্যেকটা সালে আমার প্রবৃদ্ধির তুমি এখানে সালে কত সালে কত প্রবৃদ্ধির হার জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কিসে এই হারটা দেখানো হয়েছে তোমার শস্য শস্য পোখাতে শস্য শাক সবজি শস্য শাক সবজি পোখাতে কত কত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দেয় এই একটা জিনিস পারলে পরবর্তীতে যে আমরা পড়ব দেখো চাষে আমরা কি করছিলাম আমরা দেখলাম কিন্তু শস্য শাক সবজি শস্য শস্যের যে পার্সেন্টেজ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং এরপরে আমরা যে যে জিনিসটা দেখতে পারবো দেখো এখানে প্রাণীর সম্পদেও কিন্তু এরকম একটা শখ দেওয়া আছে শখ দিয়ে 
তোমার জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দেখানো আছে জিডিপি কত কোটি টাকায় সেটা দেখানো আছে আবার বন সম্পদেও ঠিক একই জিনিস একই সেম দুইটা চিত্র এভাবে দেওয়া রয়েছে তুমি খুব সহজভাবে বুঝতে পারবা যে ওখানে প্রবৃদ্ধির হার আপ ডাউন করেছে কিনা আবার জিডিপি যে হাজার কোটি টাকায় দেওয়া আছে ওইটা কি উপরে মুখে গেছে কিনা তাহলে তুমি এই জিনিস দুইটা জিনিস করো প্র্যাকটিস করো প্রাণী সম্পদ এবং বন সম্পদে দেখবা এই জিনিস দুইটা আছে খুব সাবল এলভাবে পেরে যাবো আমরা আগামী দিন পড়বো হচ্ছে কৃষি খামার তো কৃষি খামার তুমি একটু পড়বা পড়লে সহজভাবে জিনিসটা তোমার মাথায় ঢুকে যাবে এবং একটু পড়তে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার বলছি প্র্যাকটিস 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 এর কোনো বিকল্প নয় পড়তে হবে ওকে ভালো থাকো পরবর্তী পেশিটি দেখা